আরে বারে পার্টনার কোনো মোবাইলের লঞ্চিং এর থেকে ভালো হতেই পারে না দেখ সায়লা সবাইকে কিভাবে অ্যাট্রাক্ট করছে আমি তো আগেই বলেছিলাম সায়লাকে দিয়ে লঞ্চ করালে আমাদের অনেক লাভ হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ গ্লোবাল মোবাইলের নতুন ফোনের লঞ্চের দিনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই আনন্দিত হয়েছেন আর মিডিয়ার লোকেদের কৌতূহলটাও আমি বুঝতে পারছি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আসছে আমাদের গ্লোবাল মোবাইলের সিইও মিস্টার করণ অল দি বেস্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আপনাদের মূল্যবান সময় বের করে এখানে এসেছেন তার জন্য আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন থ্যাংক ইউ আজকে আজকে আমি ভীষণ খুশি কারণ আজকে আপনাদের সবাইকে আমাদের কোম্পানি সেই মোবাইল দিতে যাচ্ছি যা আপনাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ করে তুলবে সো আপনারা সবাই করতালির মাধ্যমে আহ্বান জানান টেকনোলজি নতুন আবিষ্কারকে মাই নিউ ফোন গ্লোবাল মোবাইল এক্স ফোর ভেবেছিলাম তুমি আমাকে চিনতে পারবে আর তুমি এই আপনি আপনি কি বলছো হ্যাঁ আমাকে আমার নাম ধরে ডাকো আমি তো জানি না যে আপনি কে আর আপনার নামটাই বা জানবো কি করে তুমি নিজের অ্যাড্রেস বদলে দিয়েছ নিজের ফোন নাম্বারও বদলে দিয়েছ তাও আমি তোমাকে খুঁজে বার করলাম দু বছর আমি অপেক্ষা করেছি দু বছর এই নো ফটোগ্রাফস নিচে নামান নো ক্যামেরা প্লিজ 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 এবার আমি বুঝেছি তোমাকে নিশ্চয়ই অন্য কোনো মোবাইল কোম্পানি থেকে পাঠিয়েছে আমাদের এই ফাংশনটাকে খারাপ করার জন্য রাইট এটা কি বলছো তুমি ঠিকই বলছি আমি এই জঘন্য কাজটা করবার জন্য কত টাকা পেয়েছো তুমি ব্যাস অনেক বলে নিয়েছো তুমি হ্যাঁ তুমি আমাকে অনেক অপমান করেছো তুমি জানতে চাও তো আমি কে হ্যাঁ আমি তোমার ওয়াই রাধিকা এবার কিছু মনে পড়লো ব্যাস অনেক হয়েছে আর একটা কথা বললে না বাইরের সিকিউরিটিকে ডেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তোমাকে বাইরে বার করে দেবো সিকিউরিটি তুমি কাকে হুমকি দিচ্ছ হ্যাঁ তোমার যাকে মনে হয় গিয়ে বলো যাও সাত পা ঘুরেছি তোমার সাথে বিয়ে করেছি তোমাকে অনেক বাজে বকছো তুমি আরে করুন শান্ত হও এই সম্পর্কের মাঝে এখন আর কেউ আসবে না করুন দাঁড়াও এই দুটো চোর হলো সেই দুটো বছরের জন্য যেটা আমি তোমার অপেক্ষায় কাটিয়েছি তুমি আমায় চোর মারলে আমার সাথে শত্রুতা করে খুব ভুল করলে জানো আমি কে জানো তুমি কার সাথে শত্রুতা করলে আমার স্বামীর সাথে আমি তোমার স্বামী নই আমি যদি তোমার স্বামী হই তাহলে প্রমাণ দাও আচ্ছা প্রমাণ দিচ্ছি আগে তোমার জামাটা খোলো হোয়াট তোমার পিঠের মধ্যে দুটো কালো তিল আছে আর এই কথাটা তোমার স্ত্রী ছাড়া আর তো কারো জানার কথা না খোলো মিস্টার করণ এ ম্যাডাম কি সত্যি কথা বলছেন আপনার পিঠে কি সত্যি তিল আছে দেখুন আমি না এই আপনাদের ফালতু প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই আর নিজেকে প্রমাণ করার কোনো দরকারও মনে করি না ইউ গেট এট আসলে যে তোমার স্বামী গিয়ে তার জামাকাপড় খোলা 
করুণ কোথায় যাচ্ছ দাঁড়াও বলছি করুণ 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 দাঁড়াও না হলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে खुबी खराब रही तुम एक भलो कथा ना बोलते नुने छिटा तो दिओ ना तुम जो कथा बोला जाए तुम्हारे कथा महिला जानलो की करे? स्त्री नोल कर राधिका राधिका <laughs> मरे छोटे <laughs> खूब चालान भाविस तईना इस हाथ तक तुम्हें क्या बाचा
चेस्टाबो मामा जतीन मामा करण कुमार मालिक की बेपारफिसर आपनारा हटात यह टेंशन हम भय पार को प्रयोजन नहीं देखो अपनार वाइफर संगे कि कथा बोलते चाहिए वाइफ ओ तो ओपरे ओपरे मैं उन्नी तो ना ठीक है उनार संगे ओपरे गई देखा करनी परमिशन दिन एक बेपारफिसर अनिता की आपन डेके से जानते चलू आसन अनिता अनिता कथाय गल बाथरूमे जल पड़ार आवाज हो श्रेया हाँ एन तो और स्नान करार समय अनिता देवी अनिता देवी सर दरजा टा खोला अनिता देवी नो सर अनिता देवी अनिता देवी अनिता देखो सूत्र पाओ कि रूम 
सुधा देवी को बाहर नहीं आशा ना ना आपने बोला किसी जो दिन आप मुने करें तो आम्रा आपना दर के को एक टा प्रश्न कर बोया कौन अच्छा आगे एक टा बोलूं जे हाँ सर वो सुधा देवी कि कि हो जा मार माँ मार कि हो जे माँ 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 सुधा माँ 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 जो कुलो आमर माँ वो आमर ना बच्चे आ चे पाल्स दूर बोल रहेगा चे रेडी एम्बुलेंस जाको क्वीक माँ शचिन माँ जो कुलो माँ 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 जो कुलो इरा दुजन बोल चे जे इरा ये मात्रो बाड़ी तेरे को चे कौन से कोर्ट हबे जे शोधती टकी दुजन के आला दाला दा नियेगे जी गशा कोर्ट हबे नाकियार कानी रॉक तो छोड़ेरे कोनो छोड़ी बा उन्नो कोनो आगते दागी नहीं। अमार मुने हाय स्नानी रागे एक इच्छु है तो खेचे आशे एक हावरे क्यों किच्छु मिशी दिए चे। हैं। बाथरूम में तो सब जिनिस जाएगा मुते ये चे। दस्ता दस्ती तो कोनो चिन्नो ही नहीं। शेटाई तो। स्ट्रीमन, अनीतर बॉडी ते कोनो टेलकम पाउडर आचे नहीं की। ना तो, in fact, पूरो बाथरूम में ही कुछ होगा ना टेलकम पाउडर नहीं। तो वो लेटा की? इट्टा, अनीतर मृत्यु शाथे ये पाउडर ही कोनो शंपर को नहीं तो। सर, सर आवी अमर मायर शाथे हॉस्पिटल ले जेते चाहिए सर। अमर उन्हर जोनो खूब चिंता होच्छे सर, प्लीज अमर के जेते दिन। भाई पे होना। आमदर एक जन ऑफिसर गया थे तुम्हारे मायर शंगे और ख्याल रखते आर प्रथम में इन्वेस्टिगेशन टा शेष हो जाएगा मधेर तार पर तुम ही हो जाते पार्वे हॉस्पिटल है तुम्हारे माँ के देखते सर अपनी चाची किस कुत्ते चंन कोरुन सर ये खाने तुम्हारे बाड़ी थे चार जन लोग चिलो अनीता तो खून होएगा चे तुम्हारे माँ अमादर बड़ी तो ऐतू गुलो चाकूर बाकूर तो आजे, आमी बोलते चाची, चिलो, चिलो, आज दुपुर बाला माँ, शॉप चाकूर देर के पान फेले पढ़ी दी चिलो सर, अमादर फार्म हाउस है, ओखने रेनोवेशन चोल से, किन्तु ऐतू खुना तो उधर चोले आशा उचित, आजी बड़ी काजल लोग दर बाड़े पढ़ले नार, आजी � आर एर मच कने आपना शुद्ध दे भी बाउनी तो दे बिशंगे कोनो कथा है नहीं ना कोनो कथा है नहीं कोनो फोनो आशे नहीं उकिले शते मीटिंग कॉलर पौर चाट्टे नागद बारी फिरे आशी अर बारी दो जरा के खुला चिलो आगे ही तो बोले थी बारी शोभर का ची एक टकड़े चाबी सेट आचे आमार चाबी सेट तो दिए दौड़ शुद्धा दीदी रोज औषुत के दोपुर थे के शंदे पोड़ जोन तो घूमो तो कितु हैं उखान थे के फिरे कॉर्न एक बार ऊपर गिये चिलो की की बोलने अपनी कॉर्न ऊपर गिये चिलो हैं ओ सर सर जो तीन बार बुर कथा होने जाए कॉर्न बारिया से प्रथम शनि दिए ऊपर गिये चिलो अच्छा तो तुम ही मौरा रागे निश्चयी शेरों को मुझे तो बोली नहीं, आमी ओपोरे ही जा चिलम, किंतु अमार रूमेज वार आगे ही फोन टा हॉट आती बेजी उठलो, ओपोरे नेटवर्क के प्रॉब्लम, शेही करूँ ना मैं नीचे चोले आशी। बुझते पार चीना क्या नो चाइले ओ बीचश कोरते पार चीना अमरा तो मधर कथा है, सुने मनो चे जा अमरा कोनो गॉल्पोशुंची, और कोनी के फांसी पर जन तो पहुंचे दिते पारी की ना आपने वही ऑपरेटिंग के धोरुन सर काल है तो ओ आमा के यार मामा के ओ मेरे फैलते पर है सर सर ऊपरे बाथरूम में एक शोबुज पाउडर टपे लाम इटा छारा आर कोनो प्रोमान शिरकुम पाई नहीं तुम्हें क्या कुछ बोलते पर वही पाउडर एक बापरे क्यों इटा ना सर ये धोरुन Sir, I'm going to the hospital. Sir, sir please, I'm going to the hospital. I'm going to the hospital. Please, sir, please. Please, sir. I'm going to the hospital. Why not? Why not? 
আপনাদের সব প্রশ্ন করা তো হয়ে গেছে তাই না একটা বাকি আছে আর সেই প্রশ্নের বিষয় হচ্ছে রাধিকা আরে এ তো সেই মেয়েটা এ সেই মহিলা যে আমাকে চর মেরেছিল তোমার সাহস কি করে হয় এখানে আসার তোমার মতো লোককে দুটো নয় দুশোটা চর মারা উচিত গুন্ডা পাঠিয়েছিলে না তুমি আমাকে মেরে ফেলতে কি উল্টো পাল্টা কথা বলছো তুমি স্যার আমার মনে হচ্ছে এই সে যে অনিতাকে খুন করেছে আপনারা একে গ্রেফতার করুন আমি অনিতাকে কেন মারবো হ্যাঁ আমি তো তোমার প্রথম স্ত্রী আর তোমাকে পেতে আমাকে অপরাধ করতে হবে না আরে এক মিনিট এক মিনিট শান্ত হন একটু কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যে এক্ষুনি জানা যাবে করুন প্রথমে তুমি বলো এ আসলে আমার স্ত্রী নয় কারণ আমার স্ত্রী রাধিকা ওই যে ওখানে যার ফটো ওখানে আছে স্যার আজ থেকে দু বছর আগে একটা দুর্ঘটনায় আমার স্ত্রী রাধিকা মারা যায় তাহলে এ আমার স্ত্রী হবে কি করে স্যার এ মিথ্যে কথা বলছে নাটক করছে যবে থেকে এ আমার জীবনে এসেছে সব কিছু ওলট পালট হতে শুরু করেছে সব কিছু আমার অনিতা চলে গেল আমার মা হসপিটালে ভর্তি আর জীবনে প্রথমবার সিআইডি আমাদের বাড়িতে এসেছে তোমার স্ত্রী অনিতাকে আমি মারিনি আর মাও আমার জন্য হসপিটালে যায়নি বুঝেছো তুমি কি শাশুড়ি স্যার স্যার জাস্ট লুক এট হার কি মিথ্যে বলে যাচ্ছে এক মিনিট করুন ম্যাডাম ফটোতে এই যে মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে ওর মুখ আর আপনার মুখ তো একদম আলাদা কোনো মিলই নেই আকাশ পাতালের পার্থক্য স্যার আমাকে দু মিনিট সময় দিন আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি ওই ফটোর মেয়েটা আমি ঠিক আছে প্রমাণ করুন করুন তুমি আর আমি দু হাজার আঠেরোর জুলাইতে জয়গড় গেছিলাম ট্রেকিং এর জন্য তুমি আর আমি যাইনি আমি আর আমার স্ত্রী রাধিকা গেছিলাম ট্রেকিং এ কিন্তু তুমি সেটা কিভাবে জানলে তখন একটা দুর্ঘটনা ঘটে পাহাড় থেকে পড়ে একটি মেয়ে মারা গিয়েছিল ওই মেয়েটা আমি রাধিকা তোমার ওয়াইফ তুমি আমি পাহাড় থেকে নিচে পড়ে গেছিলাম তুমি তো আমাকে খোঁজারও চেষ্টা করনি খুঁজেছিল করো নিজে আমাকে বলেছে হ্যাঁ ও বললো আর আপনি মেনে নিলেন স্যার আমি আমার স্ত্রীকে খোঁজার খুব চেষ্টা করেছি দিন রাত খোঁজার চেষ্টা করেছি কিন্তু ওর লাশটাও আমি পাইনি তুমি লাশটা পাবে কি করে হ্যাঁ আমি মরিনি আমি বেঁচে ছিলাম আর এখন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি স্যার স্যার ও আবারও মিথ্যে কথা বলছে এক মিনিট এক মিনিট আপনি যদি পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে থাকেন তো বাঁচলেন কি করে কারণ আমি তখনও পর্যন্ত বেঁচে ছিলাম আপনারা জানেন দু বছর লেগেছিল আমার হাড় জুড়তে পুরো মুখ বিকৃত হয়ে গেছিল আমার সে তো ডক্টর পুনিতের জন্য আমি আমার নতুন রূপ ফিরে পেয়েছি কিন্তু এই লোকটাকে দেখুন এখন অবধি মানতে রাজি নয় যে আমি অস্ত্রী স্যার মিথ্যে কথা বলছে বাজে গল্প বানাচ্ছে নাটক করছে কেন মিথ্যে কথা বলছো কি করব আমি যাতে তোমার বিশ্বাস হবে যে আমি তোমার স্ত্রী তোমার যা করার করো যাকে খুশি জিজ্ঞেস করো আমি কেন করব সত্যিটা কি আর কে মিথ্যে বলছে সেটা ঠিক সামনে আসবে सबुज रंग जेमन सबुज पाउडार तुम्हारा पे এটা এক ধরনের কেমিক্যাল এক ধরনের ব্লিচ সালফা ক্রোমোটোজ যেটা বেশিরভাগ ইন্ডাস্ট্রিজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আচ্ছা এই কেমিক্যাল কি অনিতার স্নানের জলেই ছিল একদম ঠিক আর এটা কতটা ভয়ঙ্কর কেমিক্যাল যার ফলটা তোমরা দেখেইছ যখনই এটা বেশি মাত্রায় মানুষের সংস্পর্শে আসে মানুষের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে তার নার্ভস ব্লাড ভেসেলস প্রথমে ফুলতে শুরু করে তারপরে ফেটে যায় আর সেই কারণেই মৃত্যু হয় স্যার বাথরুমে তো কোনো বাকেট ছিল না তাহলে ওই বিষাক্ত জল শাওয়ার থেকেই এসেছিল দেখে তো তাই মনে হচ্ছে আবার গিয়ে ওখানে ওই শাওয়ারটা চেক করতে হবে ডক্টর সারুকে এটা বলুন যে করণের মা সুধা দেবী ওনাকেও কি এই ধরনের কেমিক্যালই অজ্ঞান করা হয়েছিল হ্যাঁ দা সেটাও কেমিক্যালই ছিল কিন্তু এই কেমিক্যাল নয় ওই কেমিক্যালটা ছিল ম্যাথলন এসে বলছি এটা দেখেছ লাল লাল এই লাল লাল চিহ্নটা হচ্ছে ম্যাথলনের রেসিডিউ 
কি ধরনের কেমিক্যাল স্যার এই কেমিক্যালটা মানুষকে সারা জীবনের মতো প্যারালাইজ করে দেয় তার মানে খুনি সুধা দেবীকে মারতে চায়নি সারা জীবনের মতো পঙ্গু করতে চেয়েছিল মনে তো হচ্ছে তাই কোনো পারস্পরিক শত্রুতার কেস মনে হচ্ছে ডক্টর একজনকে মার্ডার করলো আর আরেকজনকে মুমুর শু করে রেখে দিল কি অনিতা যে জলে স্নান করছিল তাতে বিষ ছিল সেই জন্যই অনিতার মৃত্যুর পরে এই বাথরুম আর ট্যাঙ্কির জল ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছিল কিন্তু আমরা সবাই তো এই ট্যাঙ্কের জলই চান করি তাহলে আমাদের কিছু হলো না এর উত্তরও খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবেন আপনারা স্যার আমার তো এদের উপর সন্দেহ হচ্ছে আমরা তো পানওয়েলের ফার্ম হাউসে ছিলাম আর আমরা কেন মেম সাহেবের স্নানের জলে বিষ মেশাতে যাব স্যার আর এই জল তো আমাদের বাথরুমেও আসে ঠিক আছে আপনারা সবাই এখানেই থাকুন ওই বিষাক্ত জলের প্রভাব শুধু অনিতার উপরেই কেন হলো আর আপনাদের উপর কেন হলো না সেটাও জানা যাবে এক্ষুনি পঙ্কজ রেডি শাওয়ারটা খোলো যদি বিষ জলে থেকে থাকে তাহলে সেই বিষের অবশিষ্ট অংশ এতেও পাওয়া যাবে এই দেখো এগুলো ক্লোরিন নয় বিষ জলের ট্যাঙ্কিতেই বিষ আছে এখানে দেওয়া হয়নি আদৌ চলো উপরে উত্তর চাই না আপনাদের চলুন উপরে পঙ্কজ চলুন স্যার এই জলের ট্যাঙ্কে বিষ থাকতে যাবে কেন যদি এর মধ্যে বিষ থাকতো তাহলে আমরা বেঁচে আছি কি করে হতে পারে আপনারা অনেকদিন স্নানই করেননি জলের এই ট্যাঙ্কি পর্যন্ত কোনো বাড়ির লোকই আসতে পারে তাই না হ্যাঁ বাড়ির লোক অথবা বাড়ির কাজের লোক স্যার আমাদের মধ্যে কেউ এটা কেন করবে দেখো কাজটা তো বাইরের কোনো লোকের হতেই পারে না বাইরের কোন লোক এতটা সহজে জলের ট্যাঙ্কি পর্যন্ত কি করে এসে পৌঁছবে কেন পৌঁছবে না গত সপ্তাহে একজন প্লাম্বারও তো এখানে এসেছে ইন্টারেস্টিং তবে আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য জানিয়ে দিই এই বিষাক্ত জলের এফেক্ট শুধুমাত্র অনিতার ওপরেই হয়েছিল কারণ খুনি ঠিক সেই সময় জলে বিষটা মিশিয়েছিল যখন অনিতা স্নানে গিয়েছিল হ্যাঁ স্যার এটা হতে পারে কারণ বাড়ির সবাই জানত যে অনিতা কখন স্নান করতে যায় এটা এখানে কি করে এলো টেস্ট করো তো এটাকে জলে বিষ আছে কি জলে বিষ আছে কি বলছিলেন আপনি এক সপ্তাহ আগে প্লাম্বার এসেছিল হ্যাঁ মনে হচ্ছে সেই সময় এই সব ঘটেছে কেউ একজন ওই বিষটা একটা প্লাস্টিকের থলেতে রেখে এখানে রেখে দিয়েছিল আর এই সুতো দিয়ে টানা দিয়ে সেটাকে নিচে বেঁধে রেখেছিল আর ঠিক যে মুহূর্তে অনিতা স্নানে গিয়েছিল ও সুতোটা ধরে টান মারে প্লাস্টিকের থলিতে যে বিষ ছিল সেটা জলে মিশে যায় আর সেজন্য অনিতা মারা যায় কিন্তু স্যার বাড়ির কোন সদস্যের কাজ এটা সেটা কি করে জানতে পারবো রেডি যদি কোনো একজন সুতোটা এখান থেকে টেনে থাকে তো নিশ্চয়ই আশেপাশের কেউ না কেউ কিছু না কিছু দেখে থাকবে আশেপাশের লোকেদের জিজ্ঞাসা করি এখানে আশেপাশে এমন কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গাতেই বসে থাকে যেমন ধরো কোনো দোকানদার এরিওয়ালা বা কোনো ওয়াচম্যান
শুনুন দাদা আই আসুন আসুন দিদি একদম তাজা সবজি বলুন কোনটা দেব না না আমি সবজি কিনবো না আমি সিআইডি অফিসার আমরা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব প্রশ্ন আপনি আমাকে কি প্রশ্ন করবেন ম্যাডাম তুমি কি রোজই এখানে থাকো সবজি বিক্রির জন্য গত দু বছর ধরে আমি এখানে দোকান দিচ্ছি স্যার তো গত দু বছর ধরে তুমি নিশ্চয়ই সামনের এই বাড়িটাকে দেখেছ হ্যাঁ স্যার পরশু দুপুর বেলায় একটা থেকে তিনটের মধ্যে তুমি কোনো লোককে দেখেছিল ওই বাড়িটার আশেপাশে কোনো এমন লোক যাকে দেখে সন্দেহ হয় যে ওখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিল পরশু স্যার হ্যাঁ ওই বাড়ির যে চাকর আছে না স্যার ও বাড়ির বাইরে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিল স্যার ও পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে কাউকে ফোন করছিল হ্যাঁ সামনে এসে দাঁড়ালে চিনতে পারবে তো সে চিনে ফেলবো গুড পঙ্কজ স্যার বুঝেছো তো কি করতে হবে হ্যাঁ স্যার আজকে বাড়িতে জামা কাপড় কাচার পালা আমার আর জুনিয়রের আমার কুকুরকে খাওয়ানোর কথা ছিল আর আর একটা কাজ ছিল মনে পড়ছে পঙ্কজ তুমি জন্ম থেকে এরকম ইন্টেলিজেন্ট তাই না আমি এই কেসের কথা বলছি আছি <laughs> বাইরের খবর নেওয়ার আগে ভেতরে কি হচ্ছে সেটা জানা বেশি তাতে কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই স্যার দোষ ছিল পঙ্কজের ফ্রেডি এরকম অভিযোগ করাটা এবার বন্ধ করো হ্যাঁ দোকানদার ওই সবজিওয়ালাকে দেখতে পাচ্ছেন ওই যে ওখানে হ্যাঁ যে আপনার ওয়াইফের স্নানের জলে বিষ মিশিয়েছে উনি তাকে চেনেন কি চলো তাড়াতাড়ি এখানে দাঁড়াও দেখে বলো তো এদের মধ্যে কে হ্যাঁ স্যার এই লোকটাই দাঁড়িয়েছিল স্যার এবার বিশ্বাস হলো তোমার যে আমি রাধিকা বিশ্বাস তো আমাদেরও হয়েছে যে অনিতাকে খুন আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে আসার ওই ড্রামা আর সুধা দেবীর উপর আক্রমণ এ সবই তোমার প্ল্যান স্যার আমি এসব করিনি স্যার আপনাদের নিশ্চয়ই কিছু ভুল হচ্ছে স্যার হুম সেই জন্যই আমরা ভুল ধারণাটা দূর করার জন্যই আমরা আজকে এখানে এসেছি প্রীতম তুই আরে আরে আমায় কেন ফাঁসাচ্ছ নিশ্চয়ই তোমার কোনো ভুল হচ্ছে আরে আবার কোনো ভুল হচ্ছে না তুমি ছিলে স্যার স্যার আমি সত্যি বলছি স্যার আমি কিচ্ছু করিনি স্যার দেখ প্রথম আমরা জানি যে তুই নিজে থেকে এসব করিসনি কিন্তু কারোর কথাই নিশ্চয়ই করেছিস যদি তুই এখন আমাদের কোঅপারেট না করিস তাহলে কিন্তু ফেঁসে যাবে তুই তাই না বল বাবলু বাবলু প্লাম্বার স্যার ও আমায় কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিল আমি তো শুধু সুতো টেনে কেমিক্যাল মিশিয়েছিলাম স্যার অনিতা ম্যাডামে স্নান করার সময় স্যার আর কিচ্ছু করিনি যে থালায় খেলি সেই থালায় ফুটো করলি কুড়ি হাজার টাকার বদলে বিশ্বাস বেঁচে দিলি তুই আইনি একে শাস্তি দেবে এবার বল ওই প্লাম্বার বাবলু ওকে কোথায় পাবো নমস্কার নমস্কার বাবলু আছে আপনারা একটু পরে আসুন আসলে উনি এখন বাড়িতে নেই কোথায় গেছে বাবলু কাজে গেছেন আপনার নাম্বারটা দিয়ে দিন উনি ফিরলে আমি দিয়ে দেব নম্বর অ্যাকচুয়ালি খুব গরম পড়েছে এক গ্লাস জল পাওয়া যাবে এক্ষুনি আনছি আচ্ছা এটা কি বাবলুর প্লাম্বিংয়ের জিনিসপত্র তো এখানে রয়েছে তার মানে এই মহিলা আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলছে থ্যাংক ইউ দেখো <laughs> আর <laughs> দু লাখ টাকার কল 
এইসব বড় লোকদের কাছে কত ফালতু টাকা থাকে নষ্ট করার জন্য দেখো আমার টাইম ওয়েস্ট করো না বাবলু লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি তোমাকে আমি দিদিমণি ম্যাডাম ম্যাডাম শুনুন না ম্যাডাম আপনার নিশ্চয়ই কোনো ভুল হচ্ছে আমি কখনো জাপানের কল চোখেই দেখিনি তাহলে চুরি করব কি করে এবার তুই জাপানের কলের কথা ভুলে যা আর জেলে যাওয়ার কথা ভাব সিআইডি লোকেরা আমাকে ঠকিয়েছে আমার নামে মিথ্যে অভিযোগ এনেছে কি করব কখনো কখনো ইন্দুরকে গর্ত থেকে বের করার জন্য সিআইডি কেও এরকম ছল করতেই হয় বুঝলি এবার বল অনিতাকে বিষ কেন দিয়েছিস বিষ পাউডারের মধ্যে বিষ ছিল আমি সত্যিই জানতাম না তুই কি ভাবলি ওতে জলের জীবাণু মারার ওষুধ ছিল হ্যাঁ জানি না স্যার আমি তো অত ভেবেও দেখিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাচ্ছিলাম তাই আমি কিছু না ভেবে কাজটা করে দিয়েছিলাম স্যার দিয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা তোকে আমি জানি না হোটেল থেকে একটা ফোন এসেছিল কোন হোটেল থেকে ফোন এসেছিল ম্যাডাম গুড আফটারনুন স্যার গুড আফটারনুন ম্যাম আমাদের হোটেলে আপনাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই আরে বা এত ভালোবেসে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে জেনারেলি সিআইডি তে দেখে তো লোকে ঘাবড়ে যায় সিআইডি কি হয়েছে স্যার একে কি চেনেন আপনি না চিনি না অদ্ভুত ব্যাপার মানে আপনি একে দেখেননি মনে তো পড়ছে না ঠিক আছে আমরা মনে করিয়ে দিচ্ছি বাবলু নামে লোকটা গত সপ্তাহেই এখানে হোটেলে একটা প্যাকেট নিতে এসেছিল আপনারই হোটেলেরই কোন গেস্টের কাছ থেকে কোন গেস্টের কাছ থেকে স্যার এসব যদি আমাদের জানা থাকতো তাহলে এখানে এলাম কেন অ্যাকচুয়ালি এখানে রোজ অনেক গেস্ট আসেন আর গত সপ্তাহে এখানে কে কে এসেছিলেন সেটা কি করে মনে রাখবো বলুন হ্যাঁ এটা ঠিক কথা তবে আপনাদের এখানে কোনো রেজিস্টার বা কোনো রেকর্ড থাকে তো আপনাদের গেস্টদের বা তাদের সঙ্গে দেখা করতে যারা আসে তাদের রাখেন তো তাই না তো একবার একটু ওটা চেক করুন আর বলুন যে বাবলু কাকে মিট করতে এসেছিল হ্যাঁ স্যার আমি চেক করছি প্লিজ হ্যাঁ স্যার পেয়ে গেছি এটা পঁচিশে সেপ্টেম্বরের কথা এখানে টু জিরো নাইনের যে গেস্ট ছিলেন উনি বাবলুর নামে রিসেপশনে একটা পার্সেল রেখেছিলেন তো চেক আউট কখন করেছেন উনি এখনো তো করেনি স্যার মানে উনি এখন রুমে আছেন না ওনাকে কিছুক্ষণ আগেই আমাদের হোটেলের কফি শপে যেতে দেখেছিলাম নাম কি আপনার এই গেস্টের একটু দেখো তো কোথায় সে ওই যে দেখুন স্যার সামনে মিস্টার করণ আপনি এখানে এই প্রশ্নটা তো আমিও আপনাদেরকে করতে পারি হ্যাঁ এটা ঠিক কথা এই প্রশ্ন আপনিও করতে পারেন তবে যেহেতু আমরা প্রশ্নটা করেছি আপনি উত্তর দিন আসলে আমার এখানকার অমলেট আর কফি ভীষণই পছন্দের তাই একটু পেট পুজো করতে চলে এসেছিলাম আরে বা তাহলে আমার জন্য একটু অর্ডার দিয়ে দিন আমার পেটে তো ইঁদুর দৌড়চ্ছে তোমার ইঁদুরদের রিকোয়েস্ট করো একটুখানি ওয়েট করতে কারণ যে বিশেষ ব্যক্তির সন্ধানে এখানে আসা আগে তার সঙ্গে দেখা তো করেনি বিশেষ ব্যক্তি সে কে ও দেখাচ্ছি আসুন নমস্কার কেমন আছেন আপনারা এখানে হ্যাঁ নমস্কার একেও তো বলুন করণ বাবুকে স্যার আপনি কেন আমাকে ফাঁসাচ্ছেন আমি তো এখানে সেটেলমেন্ট করতে এসেছিলাম এখনই তো আপনি বললেন যে আপনি অমলেট খেতে এসেছিলেন অমলেট তো শুধু অজুহাত ছিল আসল ব্যাপারটা হলো এ আমার ওয়াইফ রাধিকা নয় তাই আমি চেয়েছিলাম কিছু টাকা পয়সা দিয়ে ব্যাপারটাকে এখানেই শেষ করে দেবো ব্যাস তবে আপনার ভালোর জন্য এটা জানিয়ে দিই যে গত কয়েকদিন ধরে আপনার জীবনে যা কিছু ঘটছে আক্রমণ জলে বিষ দেওয়া এবার আর কোথায় পালাবি তুই যেতে দিন আমাকে যেতে দিন আমাকে যেতে দিন আমাকে যেতে দেব মামা আপনি 
ওকে ছেড়ে দেব হ্যাঁ এবার বল কেন করলি এসব দু বছর আগে আমি করুণকে রাজি করিয়েছিলাম যেন রাধিকাকে পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে মতি ভ্রম হয়েছিল আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল তাই আপনার কথা শুনেছিলাম তারপরে বল সুধা দেবীর এই অসুস্থতার কারণ তো তুই তাই না সুধার খাবারে আমি ওষুধ মিশিয়েছিলাম আর রাধিকা যখন পাহাড় থেকে পড়ার পরেও মরলো না তখন তুই ওর মাথার মধ্যে বিষ ঢোকালি হ্যাঁ রাধিকাকে সামনে রেখে এদের দুজনকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিলাম আমি আর রাধিকার নাম করেই বাবলুর হাত দিয়ে অনিতার স্নান করার জন্য ট্যাঙ্কের জলে বিষ মিশিয়েছি আমি তো এবার এটাও বলে ফেলে সব সৎ কাজ তুই কেন করতে গেলি বদলা নিতে চেয়েছিলাম আমি কার উপরে আমার খুরতু তো বোন সুধার ওপর হাজার হাজার লোভী মানুষ মরে এই রকম সুধার মতো মেয়ে জন্মায় প্রথম থেকেই ওর নজর আমার সম্পত্তির ওপর ছিল আমার সাদা সিধে বাবা মাকে বোকা বানিয়ে ও আমাদের পুরো সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছিল আর শুধু তাই নয় আমার সন্তানকে ও হাসপাতালে মেরে দিয়েছিল ওই ডাইনি যাতে সব সম্পত্তি এই করণী পায় মেনে নিচ্ছে যে সুধার নিজে তোর সঙ্গে অনেক অন্যায় করেছে কিন্তু তার জন্য তুই যে পদ বেছে নিলি সেটাও ঠিক নয় প্রতিশোধের জ্বালায় আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম স্যার আমার শুধু একটাই লক্ষ্য ছিল পরিবারটাকে একেবারে তিলে তিলে শেষ করে দেওয়া মামা বাবু আমি কখনো স্বপ্নেও এটা ভাবতে পারিনি যে আপনার মনে এতটা বিষ রয়েছে যার মনের মধ্যে বিষ ভরে থাকে তার শেষ পরিণতিও বিষাক্ত হয় সুধা যা করেছিল তার শাস্তি তুই ওকে দিয়ে দিয়েছিস এবার করণ আর তোর বিচার আদালতই করবে ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ